ప్రతి ఒక్కరూ ఈ రంగుల ప్రపంచంలో రంగుల కళ్ళకు అంటూ ఉంటారు బట్ అదే రంగుల్ని తన ప్రపంచంగా మార్చుకొని ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి తన సక్సెస్ని ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆకూరి సో టెక్నో పెయింట్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత తన సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ ఎలా జరిగింది ఆ జర్నీలో ఉండేటువంటి బాధలేంటి ఆ సక్సెస్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేశారో మనతో పాటు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో మీడ్ ది లీడర్లో మనతో పాటు ఫార్చ్యూన్ గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటి టెక్నో పెయింట్స్ ఫౌండర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆకూరి ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకున్నాను సో వెల్కమ్ టు మీడ్ ది లీడర్ ప్రోగ్రామ్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ మీ ఫస్ట్ జర్నీ ఎలా జరిగింది సో మీ ఎడ్యుకేషన్ మీ విలేజ్ ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ పుట్టారు ఎలా జరిగిందండి మీరు యాక్చువల్గా మాది ఒక చిన్న మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మా ఫాదర్ వచ్చి అగ్రికల్చర్ అంటే వ్యవసాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నా ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసరికి నేను టెన్త్ క్లాస్ వరకు గుంటూరు డిస్టిక్ దాచేపల్లిలో జరిగింది తర్వాత ఐటీఐ అని ఒక టెక్నికల్ కోర్స్ వచ్చేసరికి మిర్యాలగూడలో చదివాను మిర్యాలగూడ ఐటీఐ అయిపోయాక హైదరాబాద్ వచ్చాను జాబ్ పర్పస్ వచ్చాను జాబ్ పర్పస్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఒక కంపెనీలో విర్కో ల్యాబ్స్ అని దాంట్లో ఒక వన్ ఇయర్ అక్కడ ప్రొడక్షన్ యూనిట్లో ఒక వన్ ఇయర్ జాబ్ చేశాను ఎందుకంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు బిజినెస్ మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉండేది ఎందుకంటే మాకు మా ఫాదర్ అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం చేస్తున్నప్పుడు మా బ్రదర్ బిజినెస్లో ఉండేవాడు నాకు ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచే కూడా నా ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచే బిజినెస్లో మా ఫాదర్ మా బ్రదర్ కూర్చోబెడతా ఉండేవాడు అట్లా నాకు బిజినెస్ మీద ఒక ఒక ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా జీలు ఉండేది మంచి బిజినెస్ చేయాలి మంచి ఎంటర్ప్రీన్యూర్ అవ్వాలి అని చిన్న ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది నాకు అంటే చిన్న ఏజ్ నుంచి కూడా ఒక మంచి మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వాలనేది నాకు ఒక కోరిక అది అది అలా ఉండిపోయింది అందుకనే నేను జాబ్ చేసినా కానీ ఎక్కడ చేసినా కానీ స్టాండర్డ్గా ఒక ఒక డ్యూటీ లాగా నైన్ టు సిక్స్ పని చేయటం అనేది నాకు మొదటి నుంచి కూడా అలవాటు లేదు ఇష్టంగా ఉండేదిగా ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏదో ఒకటి చేయాలి అనేది ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది తర్వాత ఎందుకో ఒక ఆపర్చునిటీ లాగా నాకు ఒక ఒక పెయింట్ అరబిందో యూనిట్లో ఒక కాంట్రాక్టర్ దగ్గర నాకు ఒక సూపర్వైజర్గా ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది పెయింటింగ్ కాంట్రాక్టర్ అరబిందో యూనిట్స్ అప్పుడే కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది దాంట్లో ఒక సూపర్వైజర్గా నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది దాంట్లో ఆ ఆపర్చునిటీ వచ్చిన ఆపర్చునిటీని యాక్చువల్గా నాకు అంత పెయింట్స్ గురించి అంత నాలెడ్జ్ లేదు అప్పటికి నాకు పెయింట్స్ అంటే తెలియదు అసలు యాక్చువల్గా పెయింట్స్లో కూడా ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి ఫినిషెస్ ఉన్నాయి అనేది నాకు అప్పటి వరకు అసలు ఐడియా లేదు పెయింట్ ఇండస్ట్రీ గురించి ఐడియా లేదు పెయింట్ అంటే జనరల్గా ఏంటంటే మనకి ఊళ్ళో లైమ్ వాష్ అనేది తెలుసు నాకు దీంట్లో ఇన్ని రకాల కలర్స్ ఇట్లా ఇలాంటి టెక్నాలజీ ఉందనేది నాకు అంత ఐడియా కూడా లేదు అట్లా దీంట్లో సర్వీసెస్ కూడా ఇలా ఉంటాయి ఇలా అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటుంది అనేది కూడా నాకు తెలియదు అక్కడికి వెళ్ళాక ఒక సిక్స్ మంత్స్లో ఎవ్రీడే నేను ప్రతి రోజును కూడా ఒక ఒక మనిషి ఎంత వర్క్ చేస్తున్నాడు ఎంత పెయింట్ యూజ్ చేస్తున్నాడు ఎంత క్వాలిటీగా చేస్తున్నాడు ప్రతి దాన్ని కూడా ఎవ్రీడే కూడా ఒక సిస్టమేటిక్గా ఒక డైరీలో రాసుకోవటం ఎవ్రీడే మానిటరింగ్ చేసుకోవటం అక్కడ కూడా ఒక ఒక మొత్తం ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో మొత్తం కూడా ఈ పెయింటింగ్ ప్రాసెస్ ప్రొడక్ట్ కవరేజెస్ ఇవన్నీ కూడా ఒక సిక్స్ మంత్స్లో నేర్చేసుకున్నాను నేను నేర్చేసుకున్నాక అక్కడ కూడా నేను జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా నాకు జాబ్ చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ లేదు కదా దాన్ని నేర్చుకొని ఇంకా మళ్ళీ ఒక నేనే ఓన్గా ఒక చిన్న ఎంటర్ప్రైజెస్ లాగా స్టార్ట్ చేశాను పెయింటింగ్ కాంట్రాక్టర్స్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అది వచ్చేసరి బిఫోర్ దట్ సార్ అంటే మేము మీ గురించి గోత్రు వెళ్ళిన దాని ప్రకారం చూస్తే మీరు విర్కో ల్యాబ్లో చేసేటప్పుడు చాలా తక్కువ జీతానికి చేశారు అంటే ఇంకా అప్పుడు తప్పదు కాబట్టి నేను జాబ్ చేయాలనేటువంటి దాంతో వచ్చి ఎంత శాలరీకి చేరారు సార్ అప్పుడు మీరు అప్పుడు విర్కోలో మాకు వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ శాలరీ ఉండేది పర్ మంత్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉండేది ఓటీలో అవి చేసుకుంటే అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అట్లా వచ్చేది దాంతో అప్పుడు మేము బ్యాచులర్ కాబట్టి ఇది చేసుకుంటా సరిపోతూ ఉండేది తర్వాత మాకేంటంటే మొదటి నుంచి నా కోరిక బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను ఎక్కువ కాలం చేయలేకపోయాను రోజు అదే రూ అదే అదే రెస్పాబిలిటీ మార్నింగ్ వెళ్తాం ఈవినింగ్కి మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఆ మోటార్స్ ఆన్ చేసుకోవటం అక్కడ కూర్చోవటం వాటర్ లెవెల్ చెక్ చేసుకోవడం అంత నాకు అందులో అంత సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే కొంచెం నా బ
వాళ్ళు కొంచెం ఓటీసీ ఎక్కువ చేసుకుందాం కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడి చేసి మనం జాబ్ లో ప్రమోషన్స్ తెచ్చుకుందాం అట్లా ఉండేవాళ్ళు కలర్స్ మనం ఇంట్లో చూస్తున్నాం చాలా మంది ఏంటంటే అక్కడ ఉండే కూలీని పెట్టుకుని మనం ఇంట్లో ఈ ఊర్లలో అయితే పెయింట్స్ అట్లా చేసుకుంటుంటాం సో ఇక్కడ ఈ సూపర్వైజర్ మీకు ఆపర్చునిటీ ఎట్లా వచ్చింది సో వచ్చిన తర్వాత ఈ కలర్స్ దాంట్లోకి మీరు ఎంటర్ కావాలి పెయింట్స్ సెగ్మెంట్ లోకి ఎంటర్ కావాలని ఆ థాట్ ఎట్లా కలిగింది యాక్చువల్ గా దానికంటే ముందు ఏమైందంటే నేను జాబ్ జాబ్ చేస్తూనే నేను గ్రికో ల్యాబ్స్లో జాబ్ చేస్తూనే ఒక చింతల్ బాలానగర్ చింతల్లో ఒక ఎస్టీడీ బూత్ రన్ చేసేవాడిని ఒక ఎస్టీడీ బూత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఒక ఎస్టీడీ బూత్ రన్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని ఎస్టీడీ బూత్ రన్ చేసుకుంటూ నేను అంటే నాకు బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి జాబ్తో పాటు ఎస్టీడీ బూత్ ట్రై చేశాను ఆ ఎస్టీడీ బూత్తో పాటు నేనేం చేసేవాడిని అంటే మా విలేజ్ దగ్గర నుంచి అక్కడ అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న మెస్సులకి రైస్ కూడా సప్లై చేసేవాడి జాబు ఎస్టీడీ బూతు అండ్ రైస్ సప్లై ఈ మూడు చేశాను నాకు ఇక్కడ ఈ ఎస్టీడీ బూత్లో కొంచెం నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండేది అంటే రెగ్యులర్గా అప్పట్లో మనకి ఫోను ఈ మొబైల్ ఇవి లేవు కాబట్టి నాకు కొంచెం అక్కడ ఇన్కమ్ బాగానే వచ్చేది ఎవ్రీ మంత్ మంచి ఇన్కమ్ వచ్చింది ఇంకా తర్వాత నాకు సెక్యూర్డ్గా ఉంది లైఫ్ సెక్యూర్డ్గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేశానంటే ఇమీడియట్గా నేను జాబు రిజైన్ చేసేసి నేను కంప్లీట్గా ఈ బిజినెస్లోకి వచ్చాను ఎస్టీడీ బూత్కి తర్వాత ఎస్టీడీ బూత్ వేరే వాళ్ళది రెంట్ తీసుకొని నడపడం వల్ల దానికి ఏదో కొంచెం మళ్ళీ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఆ ఎస్టీడీ బూత్ ఓనర్ కొంచెం నేను రన్ చేసుకుంటాననేసరికి మళ్ళీ అతనికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాను ఇంకా రైస్ బిజినెస్ కూడా నాకు అంత కొంచెం మనీ ఇబ్బందులు అయ్యి వచ్చాయి అక్కడ మనీ కలెక్ట్ చేయడం వల్ల అయ్యి ఇబ్బందులు వచ్చాక తర్వాత మళ్ళీ మా అరబిందోలో మా మా విలేజ్కి సంబంధించిన ఆయన ఒక మా కజిన్ ఒక అతను దాంట్లో ఇంటీరియర్స్ సంబంధించిన దాంట్లో చేస్తూ ఉన్నారు ఆయన దగ్గర సూపర్వైజ్ జాయిన్ అయ్యాను సో అట్లా మీ కెరియర్కి ఒక పాత అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా ఎక్కడ లాస్ అయినా ఎక్కడ ఏదైనా కానీ బిజినెస్ అనేది మన ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి స్టాంప్ పడిపోయింది చేస్తే బిజినెస్ చేయాలి ఇంకేమీ చేయొద్దు అక్కడికి వెళ్ళి కూడా నేను ఇదేమన్నా ఆపర్చునిటీ అవుతుందేమని చెప్పి నా లైఫ్కి ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అవుతుందని చెప్పి నేను అక్కడ ఒక సిక్స్ మంత్స్ బాగా డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేసుకున్నాను డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేసుకున్నాను ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ జర్నీ త్రీ బస్సెస్ మారి అక్కడికి వెళ్ళేవాడిని నేను వెళ్ళి బాగా వర్క్ చేసుకున్నాను ఒక సిక్స్ మంత్స్లో మొత్తం వర్క్ నేర్చుకున్నాను సిక్స్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత కొంచెం ఇంకా తర్వాత నాకు ఓన్గా అంటే ఆ ఏజ్లో నేను అన్నీ నేర్చేసుకున్నా అన్న ఫీలింగ్ ఉండేది దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు నాకు ఎంతో నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఉండొచ్చు నేను అన్నీ నేర్చేసుకున్నా ఫీలింగ్తో బయటకు వచ్చాను బయటకు వచ్చి ఒక చిన్న చిన్న రెండు ప్రాజెక్టులు చేసుకుని చేసుకుని లాస్ అయిపోయాను లాస్ అయ్యాక పెయింట్స్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ లేక అంటే నేను నేర్చేసుకున్నానని ఫీల్ అయ్యాను కానీ మ్యాన్ పవర్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి రియాలిటీకి వచ్చేసరికి దట్ ఈస్ అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి మళ్ళీ ఓహో నేను ఎక్కడ మేము ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశానని చెప్పేసి మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేశాను స్టార్ట్ చేశాక ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు నాకు గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్స్ అప్పుడు ఎక్కువ అవుతున్నాయి మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్లు ఎక్కువ వచ్చినాయి అప్పుడు మనకి ఏంటంటే బీఎస్ఎఫ్ పోలీస్ క్వార్టర్స్ అని మరి చెన్నారెడ్డి హెచ్ఆర్డి అని నెక్స్ట్ వరంగల్ ఎంజిఎం హాస్పిటల్ అని కొన్ని పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్టులు తీసుకున్నాను ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో త్రీ క్రోర్స్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ ఆర్టర్స్ నేను టేకప్ చేశాను ఆ ఏజ్లో నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అప్పుడు మంచి ఆర్డర్స్ వచ్చాయి నాకు తర్వాత మంచి ప్రాఫిట్ జనరేట్ అయ్యి దాని నుంచి తర్వాత నాకు చాలా ఆర్డర్స్ అంటే చంద్ర ఏషియన్ గేమ్స్కి ఇండోర్ స్టేడియమ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతున్నాయి అప్పుడు అన్ని ఏషియన్ గేమ్స్కి అప్పుడు స్టేడియమ్స్ అన్నీ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ అవుతున్నాయి ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టేడియం స్టేడియమ్స్ అంతా కూడా నేనే తీసుకున్నాను ఆల్మోస్ట్ ఐమాక్స్ థియేటర్ హాల్స్ ఐమాక్స్ ఐఎస్బి చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు తీసుకొని నేను సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయడం అయింది సో ఎట్లా అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్స్ని ఎట్లా క్యాప్చర్ చేసుకోగలిగారు అంటే జనరల్గా సో ఈ రంగంలో అప్పటికీ అంటే అప్పటికి మనకు ఇళ్ళల్లో మీరు అన్న లైమ్ స్టో లైమ్ దాంతో చేసే పెయింట్స్ చాలా ఏదో వైట్ కలర్ పెయింట్ టిపికల్గా అంటే సున్నం అయితే చేసిన పెయింట్స్ అవి వాడేవాళ్ళు సో సిటీకి వచ్చిన తర్వాత అప్పటికే కొంతమంది ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళు క్యాప్చర్ ఐఎస్బి లాంటి కంపెనీలకి మీరు టెండరింగ్లో
ప్రైజ్ కోడ్ చేసి నేను తీసుకున్నా ఆల్రెడీ నాకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు ఒక రిలేషన్స్ బిల్డ్ అయినాయి మార్కెట్లో అంటే అంటే అప్పటికి కాంపిటీషన్ ఉంది కాంపిటీషన్ ఉన్నా కానీ నా హార్డ్ వర్క్ డిసిప్లిన్ సిస్టమేటిక్గా వర్క్ చేయడం ఏదైనా ఒక పని ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ని టైమ్ లైన్స్లో సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయడంలో నేను చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ప్రతి ప్రాజెక్ట్ని డెలివరీ చేయగలిగా ఆ టైమ్ లైన్స్ మెయిన్ అది ఫాలో అయ్యేవాడిని జనరల్గా ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే మీరు పెయిన్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఒక రెండు ప్రాజెక్టులు చేశారు దాంట్లో ఫెయిల్యూర్ అయిపోయారు అన్నారు సో అప్పుడు అనిపించింది అదే ఇది నాకు ఇది ఈ పెయింట్స్ అనేది ఇది నాకు సెట్ అవుతుందా లేకపోతే నేను దీంట్లో కంటిన్యూ చేయగలుగుతానా అనే డౌట్ కానీ రావడం కానీ అట్లాంటిది ఏమైనా అనిపించిందా లేక లేదు ఎక్కడైతే నేను పౌడర్ అవుతున్నాను అక్కడ నుంచే మళ్ళీ నేను గ్రోత్ వెతుక్కోవాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఉంది అంటే నేను అంతకుముందు అయిన ఎక్స్పీరియన్స్ సూపర్వైజింగ్ సూపర్వైజర్ అనే ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం చేసిందంటే నేను అక్కడ చేసిన అక్కడ నేను ఒక ఓన్లీ వర్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను ఇప్పుడు ఓనర్ కమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ రెండు చూసుకోవాలి నేను అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేబర్ మేనేజ్మెంట్ ఈ రెండు ఇట్లో ఎక్కడో నేను మిస్టేక్ చేశాను అని తెలుసుకున్నాను అక్కడ తెలుసుకున్నా అంటే లేబర్ మేనేజ్మెంట్ లేబర్ మేనేజ్మెంట్లో మిస్టేక్ చేశాను నేను అక్కడ అక్కడ రియలైజ్ అయ్యాను దానితో ప్రాపర్ ప్రాసెస్లో పెట్టుకొని చాలా అడ్రస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోగలిగాను చాలా బిగ్ బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ శిల్పారాము హైటెక్ సిటీ ఫేజ్ వన్ వెరీ బిగ్ 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 ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా సప్లై అండ్ అప్లికేషన్ చేశాను చేశాక నాకు ఏమో ఐడియా వచ్చిందంటే ఇంత మెటీరియల్ కన్జూమ్ చేస్తున్నాం మనం 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 ఎందుకు మనం ఒక ఒక వేరే వాళ్ళ దగ్గర పర్చేజ్ చేయాలని చెప్పి కొండాపూర్లో ఒక పెయింట్ షాప్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశాను అంటే పెయింట్ డీలర్షిప్ తీసుకొని ఒక పెయింట్ షాప్ స్టార్ట్ చేశాను దాని నుంచి ట్రేడింగ్ దాని నుంచి పర్చేజ్ చేసుకుంటూ ప్రాజెక్టులు ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోగలిగాను తర్వాత మళ్ళీ ఈ డీలర్ దగ్గర కూడా ఒక సాడ్ అన్సాటిస్ఫాక్షన్ ఏదో ఒక బ్రాండ్ మనకు ఎందుకు కొనాలి మనమే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏదో మనమే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకోవాలన్న ఇంట్రెస్ట్తో ఫస్ట్ టెక్నో పెయింట్స్ స్టార్ట్ చేశాను టూ థౌజండ్ వన్ అండి టూ థౌజండ్ వన్లో స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పటి వరకు మేము ఒక పాన్ ఇండియాలో ఒక సిక్స్ ఫిఫ్టీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేసాం సిక్స్ ఫిఫ్టీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ పర్ డే మా టీమ్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఫోర్ థౌసండ్ పెయింటర్స్ ఎవ్రీ డే పనిచేస్తున్నారు నాలుగు వేల మంది పెయింటర్స్ మొత్తం పాన్ ఇండియా అంతా కూడా పనిచేస్తున్నారు ఓవరాల్గా స్క్వేర్ ఫీట్లో చూస్తే పర్ డే ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ స్క్వేర్ ఫీట్ పెయింట్ అప్లికేషన్ జరుగుతుంది ఎక్కడన్నా కదా పద్నాలుగు లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ డైలీ వర్క్ చేస్తున్నారు మనకు పాన్ ఇండియా ఎక్కడైనా కానీ సో ఏ రాష్ట్రాల్లో చేస్తున్నారు సార్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు అంటే మెట్రో మెట్రో సిటీస్లో చూసుకుంటే మీకు పూణే ఒకటి ముంబై ఒకటి బెంగళూరు చెన్నై వైజాగ్ లక్నో కాన్పూర్ ఈ సిటీస్లో బాగా అగ్రెసివ్గా టీమ్స్ వర్క్ చేస్తున్నాయి మా టీమ్స్ అన్నీ కూడా అంటే మీరు దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు రెండు ప్రాజెక్టుల తర్వాత ఒక ఒక సాటిస్ఫైడ్ అమౌంట్ వస్తుంది అరే నాకు ఇంత అమౌంట్ వచ్చింది సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అని అనుకునే ఒక కొంత సర్టన్ అమౌంట్ ఉంటుంది సో అది ఏది ఎక్కడ మీకు ఈ పెయింట్లోకి వచ్చినప్పుడు మీకు వచ్చిన డబ్బులు సాటిస్ఫై అనిపించిందా యాక్చువల్గా నేను నేను మీకు చాలా మంచికి వచ్చిన అడిగారు ఎప్పుడు కూడా నేను నేను సంపాదించిన అమౌంట్ని ఎప్పుడు చూసుకోలేదు మీరు జనరల్గా అది నమ్ముతారో లేదా కానీ ఎప్పుడు కూడా నేను ఇంత సంపాదించాను అనే అకౌంట్ ఎప్పుడు చూసుకోలేదు ఓకే నేను ఎప్పుడు పని చేసిన నేను బెస్ట్గా ఉండాలి ఓకే నేను ఏ పని చేసినా నేను బెస్ట్గా ఉండాలి నా దగ్గర ఉన్నంత సైజ్ ఆఫ్ టీము ఎవరి దగ్గర ఉండొద్దు ఎవరు ఇవ్వలేని క్వాలిటీ నేను ఇవ్వాలి ఎవరు ఇవ్వలేని టైమ్ లైన్స్లో నేను ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అదే ఫ్యాషన్కి పనిచేస్తాను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎలా ఉన్నానో ఈరోజు కూడా అదే టైమ్ లైన్ అదే టైమింగ్స్తో నేను డిసిప్లిన్గా పనిచేస్తున్నాను అట్లా నా టీమ్ని కూడా ఇంకోటి నాతో పాటు నా దగ్గర ఎంప్లాయీస్కి పనిచేసిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే కొంతమంది రిలేషన్స్లో వాళ్ళని కూడా చాలామందిని ఒక మంచి బిజినెస్ మోడల్ తయారు చేసుకొని ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనే ఒక మోడల్ని తయారు చేసి ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఓనర్షిప్ తీసుకొని టైమ్ లైన్స్తో 
క్వాలిటీ గా డెలివరీ చేస్తున్న కంపెనీ ఒక టెక్నోపిక్స్ మాత్రం అసలు కంపెనీ రన్ చేయలేను ఇంకా అయిపోయిందేమో అని వైండ్ అప్ చేసుకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చిందని కూడా ఉన్నాను ఇది ట్రూ సార్ అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ మాకు టూ థౌజండ్ సిక్స్లో వచ్చింది మాకు యాక్చువల్గా ఏమైందంటే టూ థౌజండ్ వన్ తర్వాత అదే ప్రాజెక్టులు కంటిన్యూ చేస్తూ సప్లై అండ్ అప్లికేషన్ చేసినంత కాలం కంపెనీ చాలా బాగుంది టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి మేము ఏం చేసామంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ వరకు రీటైల్ నెట్వర్క్కి వెళ్ళాం ఎందుకంటే రీటైల్ నెట్వర్క్ అప్పటికే చాలా టఫ్ కాంపిటీషన్ అంటే బ్రాండెడ్ చాలా పెద్ద పెద్ద ప్లేయర్స్ ఉన్నారు చాలా ఎస్టాబ్లిష్డ్ వాళ్ళు చాలా అక్కడ మాకేమైందంటే మా ప్రొడక్ట్కి పొజిషనింగ్ చేయటం అనేది మాకు బాగా టఫ్ అయింది అక్కడ అంటే ప్రైజ్లో కానీ లేకపోతే బ్రాండింగ్ బ్రాండింగ్ పొజిషన్ చేయటంలో కానీ ప్రైజ్ని పొజిషనింగ్ చేయటంలో కానీ లేకపోతే రేంజ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ని పొజిషనింగ్ చేయటంలో కానీ అక్కడ కొంచెం మేము బాగా ఇబ్బంది ఇబ్బంది పడ్డాం ఫైనాన్షియల్కి కూడా చాలా ఇబ్బంది వచ్చింది ఎందుకంటే చాలామందిని ఆల్మోస్ట్ సౌత్ ఇండియాలో ఒక పదిహేను వందల మంది డీలర్స్ని అపాయింట్ చేసాం స్టాక్స్ అన్నీ కూడా సప్లై చేసేసాం బాగా ఎక్కువ స్టాక్స్ సప్లై చేసాం అవన్నీ కూడా ఏమైనాయి అంటే మాకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోవటం రీటైల్లో నాకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అంత టీం మీద మనం టీం సపోర్ట్తో చేయగలిగా నేను అంత అంత టీంతో చేయగలిగాను అక్కడ కొంచెం నేను కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాను అక్కడి నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ రావటానికి చాలా ఇయర్స్ పట్టింది నాకు ఎంత లాస్ అయ్యారు సార్ అప్పుడు అంటే మీరు పెట్టిన అమౌంట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ మా క మా కంపెనీ మొత్తం జీరో జీరో అయిపోయింది జీరో అయిపోయి ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ డెట్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ దాకా పట్టింది నాకు మళ్ళీ దాని నుంచి రికవరీ అవ్వండి ఆ మధ్యకాలంలో అంటే మీరు నమ్ముకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎవరినైతే అంతా ఇష్టపడతారో మీ ఉద్యోగులకు సంబంధించి కానీ చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు రిలేటివ్స్ కూడా చాలా మంది మీతో మాట్లాడమే మానేశారు కొంతమంది డీలర్లకు మీరు నమ్మకంతో వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా సరే మీరు పెయింట్స్ అప్లై చేశారు సో అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా మీకు కొంత హార్డెస్ట్ పాటు కొన్ని చేదు జ్ఞాపకాలు మిగిలించారు విన్నాను కరెక్ట్ అండి యాక్చువల్గా చాలామంది ఎంప్లాయీస్ నాతో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ శాలరీస్ అయిపోయినా కానీ నాతో చాలామంది జర్నీ చేశారు అంటే సొసైటీలో మనం చాలామంది అంటే మనకి సొసైటీ అంటే మన రిలేషన్స్ ఉంటారు మన ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు దాంట్లో మన కొంతమంది వెల్వేషర్స్ ఉంటారు కొంతమంది దట్ ఈస్ కామన్ ఎక్కడైనా అది అది సహజంగా ఉంటుంది దాన్ని మనం నెగిటివ్ యాంగిల్లో చూడాల్సిన అవసరం కూడలేదు ఎందుకంటే మనం అట్లా చూస్తే మనం ముందుకు వెళ్ళలేం కదా ప్రతి పని కూడా ఏ పని సొసైటీలో మీకు ఏం జరుగుతుందో ఒక అవగాహన ఉంది మీ ఏమేంటో మీకు తెలుసు సో ఇట్లాంటివి ఫేస్ చేసినప్పుడు మీకు ఎట్లా అనిపించింది సార్ అంటే ఇది కంటిన్యూ చేయాలా లేకపోతే మళ్ళీ ఇంకేదన్నా వేరే చూసుకోవాలా అనే ఆలోచనలు ఏమైనా వచ్చిందా అంటే మీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎట్లా ఉంది ఈ అప్పుడు ఏం ఏమనుకున్నారు యాక్చువల్గా మీ మనసులో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఇరవై ఐదు కోట్లు డెట్ అయిపోయారు ఒక స్టేజ్లో మీరు ఉంటున్న ఇల్లును కూడా అమ్ముకున్నారు అమ్మేశారు చివరికి సో అట్లా స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు మీ వైఫ్ కానీ మీ ఫ్యామిలీ నుంచి కానీ ఎట్లాంటి సపోర్ట్ ఉంది మీ మీ మైండ్లో ఎట్లా ఎట్లా ఉండేది ఆ సిచ్యువేషన్ యాక్చువల్గా నా ఫ్యామిలీ నుంచి అయితే నా ఫుల్ సపోర్ట్ ఉండే నాకు మంచి సపోర్ట్ ఉండే అట్లా నా టీంలో కొంతమంది సపోర్ట్ చాలా బాగా నాకు ఆ సపోర్ట్ బాగా దొరికింది అక్కడ కూడా టీంలో కూడా కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ దగ్గర నుంచి కూడా సరే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం ఏం ప్రాబ్లం లేదని వాళ్ళు కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు అట్లా ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రీవియస్ నేను ఏదైతే హార్డ్ వర్క్ చేసి సర్వీసెస్లో నేను బెస్ట్గా ఎక్కడైతే ప్రూవ్ చేసుకున్నానో మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్దామని డిసైడ్ అయిపోయింది దాన్ని రైట్ ఆఫ్ చేయటానికి రీటైల్ నెట్వర్క్ని రైట్ ఆఫ్ చేయటానికి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ నేను పర్సనల్గా మొత్తం సౌత్ ఇండియా అన్ని విలే అన్ని టౌన్స్ తిరిగి ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశాను ఎందుకు ఏం ప్రాబ్లం అయింది అని అది తెలుసుకోవటానికి బాగా నేను మార్కెట్ స్టడీ కూడా చేశాను అసలు ఎక్కడ అప్పుడు నాకు అర్థమైందంటే మన బ్రాండ్ని మన ప్రొడక్ట్ని మన ప్రొడక్ట్కి ఎక్కడ పొజిషన్ చేయగలుగుతాం డిమాండ్ ఎలా తయారు చేయగలుగుతాం అనే దాని మీద మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో మళ్ళీ మళ్ళీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మళ్ళీ మళ్ళీ సర్వీసెస్కి వచ్చాను సప్లై అండ్ అప్లికేషన్కి టర్న్ అప్ చేసి ఈరోజు చాలా బిగ్ స్కేల్లో రిటైల్లోకి వెళ్ళాలంటే చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది ఐ థింక్ మీకు ప్రాక్టికల్గా తెలుసు అంటే రిటైల్ మీ కాంపెనీ అంటే మీ కాంపిటీటర్స్ ఎట్లాంటి లాజిక్లు ప్లే చేస్తారు ఇప్పుడు మనం ఒక సపోజ్ మనకున్న కష్టంలో మనకి ఇంత అమౌంట్ పెట్టి దాంట్లో కొంత మార్కెటింగ్ ఈ ఒక స్ట్రాటజీగా మీరు
వాళ్ళు పది రూపాయలు తక్కువ ఇచ్చినా పర్లేదు బట్ మీరు ఒక్క రూపాయి తక్కువ ఇచ్చినా సరే మీ ప్రోడక్ట్ విషయంలో క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేసినా సరే మీ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది సో ఇట్లాంటి ప్రైస్ కాంపిటీషన్ ని ప్రైస్ కాంపిటేటివ్నెస్ ని ఎట్లా ఎట్లా తట్టుకోగలిగారు అంటే సర్వీసెస్ అనేది ఈరోజు మార్కెట్లో మీకు డిమాండ్ ఎక్కడ ఉందంటే సర్వీసెస్ మెయిన్ సర్వీసెస్కి డిమాండ్ ఉంది దాన్ని నేను దాన్ని ఎక్కడైతే ప్రీవియస్ నేను అక్కడే నేను సక్సెస్ అయ్యాను సర్వీసెస్ అనేది నేను కమిట్మెంట్ సర్వీసెస్ అనేది నా స్ట్రెంత్ నా స్ట్రెంత్ ఓకే అక్కడికి వెళ్ళి నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనేది మళ్ళీ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను సో వేరే వాళ్ళతో పోలిస్తే మీ మీ స్ట్రెంత్ అంటే వేరే వాళ్ళకి లేనిది మీ దగ్గర ఉన్న పాజిటివ్ ఏంటి ఇప్పుడు వేరే పెయింట్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళతో పోలిస్తే టెక్నో పెయింట్ కి ఏంటి స్పెషాలిటీ అంటే టెక్నో పెయింట్ సప్లై చేస్తుంది ప్లస్ సర్వీస్ కూడా చేస్తుంది అట్లా అట్లాంటి కంపారిజన్ ఒకసారి చూసుకుంటే టెక్నో పెయింట్స్ వచ్చేసరికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ అప్లికేషన్ సర్వీసెస్ కంపెనీ అంటే ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఓనర్షిప్ తీసుకొని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ అప్లికేషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని ప్రాజెక్ట్ని టైమ్ లైన్స్లో డెలివరీ చేయగలుగుతుంది అదే అదర్ ప్లేయర్స్ అనుకోండి అదర్ కాంపిటేటర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఏంటంటే థర్డ్ పార్టీ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు ఇంతవరకు కూడా ఏ ఆర్డర్ కూడా ఓన్ అప్లికేషన్స్ సర్వీసెస్ లేవు వాళ్ళే థర్డ్ పార్టీ సర్వీసెస్తో వాళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారు అక్కడ అక్కడ వాళ్ళు ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో కూడా టైమ్లీ సర్వీసెస్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు ఓకే సో దాన్ని మీరు స్ట్రెంత్గా మార్చుకోవాలి దాన్ని మేము స్ట్రెంత్గా మార్చుకోవాలి దానికి ఎన్ని రోజులు పట్టిందండి ఇది మీరు గ్రహించి ఓకే మనం ఇక్కడ వీక్ ఉన్నాం అంటే మనం వాళ్ళతో పాటు క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ప్రొడక్ట్ ఉంది మన దగ్గర సేల్స్ ఫోర్స్ ఉంది సో మనం దాన్ని ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనేది ఎట్లా ఎట్లా దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగారు అంటే ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేయగలిగారు దీన్ని ఇట్లా ఇట్లాంటి గ్యాప్ అయితే ఒకటి ఉంది అనేది యాక్చువల్గా గ్యాప్ అయితే ఉందనేది ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్ బిఫోర్ అయితే రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లేవు ఇంత చాలా లిమిటెడ్ బిల్డర్స్ చాలా లిమిటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉండేవి ఇంత వాల్యూమ్ లేదు మనకి యాక్చువల్గా టూ టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి మనకి చాలా రియల్ ఎస్టేట్ చాలా అగ్రెసివ్గా ఉండే ఇంకా టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టెన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి బాగా మార్కెట్ చాలా చాలా బూమ్ అయింది అంటే మన హైదరాబాదే కాదు ఓవరాల్ కంట్రీ వైజ్ చూసుకుంటే ఇన్ఫ్రా సైడ్ రియల్ ఎస్టేట్ సైడ్ చాలా ప్రాజెక్టులు వచ్చాయి చాలా సప్లై ఎవరైతే సర్వీసెస్ ఇస్తారో వాళ్ళకి చాలా డిమాండ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఓకే ఆ టైంలో నేను మేము మా స్ట్రెంత్ని మేము క్యాప్చర్ చేసుకుని మేము ఆ స్ట్రెంత్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్ని ప్రాజెక్టులను డెలివరీ చేయడానికి ఉపయోగపడింది నేను ఆలోచించింది నేను నేను చేస్తే ఓనర్షిప్ తీసుకొని ఒక ఐదు ప్రాజెక్టులు చేయగలుగుతాను ప్రతి ప్రాజెక్టులు చేయగలుగుతాను లేకపోతే ఒక ఫిఫ్టీన్ ప్రాజెక్ట్ చేయగలుగుతాను ఓకే దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవ్రీ కస్టమర్కి ఆన్సరబుల్ ఒక పెయింటింగ్ సర్వీసెస్ అంటే ఓనర్ వచ్చి అక్కడ ఓనర్ ఉంటాడు క్లయింట్ అక్కడ ఉంటాడు క్లయింట్కి ఓనర్షిప్తో ఆ ప్రాజెక్ట్ని మనం సర్వీస్ చేసి ఇవ్వాలి దానికోసం నేను ఏం చేశానంటే నా దగ్గర ఉన్న టీములు నా దగ్గర ఉన్న ఎంప్లాయీస్ని నా దగ్గర ఉన్న కొంతమందిని బిజినెస్ పార్ట్నర్స్గా డెవలప్ చేసి ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కూడా ఓనర్షిప్ డెవలప్ చేశాను ఈరోజు ఆరు వందల యాభై ప్రాజెక్ట్ చేసి రెండు వందల ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్టులు చేయగలుగుతున్నాం అంటే బికాస్ ఓన్లీ మై టీమ్ స్ట్రెంత్ అని ఆ టీమ్ని తయారు చేయగలిగాం అనమాట సో మీ మీరు చాలా క్రైసిస్లో ఉన్నప్పుడు మీ వైఫ్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నాను విన్నాను సార్ సంధ్య గారు సంధ్య గారు అని సో సంధ్య గారు చాలా సపోర్ట్ చేశారు చివరికి ఆమె గోల్డ్ కూడా నాకు అవసరం లేదు మీరు సక్సెస్ కావాలి మీరు అనుకున్నది అని చెప్పేసి అంత సపోర్టు చేశారని విన్నాను సో ఎట్లా ఉంటుంది మీ 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 వైఫ్ మీ మీ సక్సెస్లో ఎంతవరకు పాట జనరల్గా నా పర్సనల్ లైఫ్కి వస్తే మొత్తం నా పర్సనల్ లైఫ్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ అంతా తనే చూసుకుంటుంది ఒక రకంగా ఓపెనింగ్ చెప్పాలంటే ఏ రోజు కూడా నేను పేరెంట్స్ మీటింగ్ కూడా ఏ రోజు నేను వెళ్ళలేదు తను మొత్తం తనే చూసుకుంటుంది చాలా తను తల చాలా ఓనర్షిప్ తీసుకుని ఫ్యామిలీని రన్ చేయటంలో చాలా బాధ్యత తీసుకుంటుంది ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది యాక్చువల్గా ఏంటంటే తను ఎప్పుడు కూడా తను ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడా కూడా మా నెగిటివ్గా ఇలా జరిగింది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో జరిగింది ఎక్కడా కూడా కామెంట్ చేయలేదు దట్ ఈ టైం అంతే ఆ టైంలో మనం మోరల్ సపోర్ట్ తను మనకేం ప్రాబ్లం ఉండదు ఉన్న కావాలంటే అసెట్స్ ఉన్నాయి కదా కొన్ని అసెట్స్ అమ్ముకొని మళ్ళీ మనం మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం అ
నేను ఇప్పుడు ఉన్న పొజిషన్ని ఆయన ఎంజాయ్ చేసే టైంలో ఆయన చనిపోవడం అయింది అది కొంచెం నేను బాగా ఫీల్ అవుతుంటా అప్పుడప్పుడు ఆయన బ్యాడ్ ఫేజ్లో ఉన్నాడు నాతో సక్సెస్ బాగా సక్సెస్ అవుతున్న టైంలో మిస్ అయ్యాడు అనే ఫీలు నాకు ఎప్పుడు ఉండేది అది ఎందుకంటే దట్ ఈజ్ ఏది చేసినా మన ఫాదర్స్ ఇచ్చిందే మనం ఈరోజు అంతే కదా మదర్ ఫాదర్స్ అంతే కదా మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన లైఫే కదా ఇదంతా కూడా వాళ్ళు నేను ఎప్పుడు ఒకటి నమ్ముతాను ఆయన ఏ పని చేసినా కానీ చాలా ప్రేమిస్తూ పనిచేసేవాడు ఏ పని చేసినా ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఒక 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 పాజిటివ్ ఎనర్జీతో అందరూ బాగుండాలి అనే ఒక ఇదితో ఉండేవాడు అనమాట ఆయన చేసిన ఆయన చేసిన ఇదే నాకు వచ్చింది అనుకుంటాను ఆయన చేసిన యొక్క ఇది నాకు వచ్చింది అనిపిస్తుంది అనమాట అంటే పుణ్యం అంటారు కదా ఆ పుణ్యం నాకు వచ్చింది అనుకుని నేను ఫీల్ అవుతుంటాను ఇంత ఇంత ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నాను ఇంత ఇంతమంది బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ తయారు చేసుకోగలిగాను ఓకే ఇన్ని ఇన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ తయారు చేయగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఆయన బ్లెస్సింగ్ ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఎన్ని ఎన్ని ప్లాన్స్ మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇప్పటివరకు సో ఎంత టన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెయిన్స్ మీకు అవుతున్నాయి అంటే నాకు తెలిసి లీటర్లో కంటే కూడా టన్స్లో క్యాల్కులేట్ యాక్చువల్గా రీసెంట్గా అయితే మేము ఒకటి రుద్రారం చేరియాల్లో ఒక కొత్త ప్లాంట్ బెటర్ స్టార్ట్ అయింది ఆల్మోస్ట్ వన్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ పర్ యానం ఆ ప్లాంట్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ప్రశాంత్ నగర్లో అడ్జస్టింగ్ ఒక టూ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఇంకోటి గుంటూరు దగ్గర నడికూడి దగ్గర ఒక యూనిట్ ఉంది ఇప్పుడు కొత్త యూనిట్ వచ్చేసరికి ఇండస్ట్రియల్ పెయింట్స్ అండ్ ఆయిల్ బేస్డ్ పెయింట్స్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ఈ మంత్ ఎండ్కి ఆ ప్లాంట్ కూడా ప్రొడక్షన్కి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దాంతోపాటు ఒక ఆర్ఎండి సెంటర్ కూడా డెవలప్ చేయబోతున్నాం యాక్చువల్గా ఏంటంటే పెయింట్ ఇండస్ట్రీ మనం ఏమనుకుంటామంటే చాలా చాలా బిగ్ ఇండస్ట్రీ ఇది చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ మనం చూసింది ఏంటంటే మనకు కనిపించే బిల్డింగ్ ఓన్లీ బిల్డింగ్ మన బిల్డింగ్ పెయింట్సే అనుకుంటాం కానీ దీంట్లో చాలా చాలా బిగ్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ పౌడర్ కోటింగ్స్ ఉంటాయి మెరీన్ కోటింగ్స్ ఉంటాయి రోడ్ మార్కింగ్ పెయింట్స్ అని ఎవ్రీథింగ్ చాలా పెద్ద రేంజ్ ఆఫ్ అంటే మేము కూడా దాంట్లో ఆర్ ఎండీలోకి వెళ్తున్నాము ఇంకా నెక్స్ట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఎవ్రీ ఎవ్రీ ప్రొడక్ట్ని కూడా మేము సక్సెస్ఫుల్గా మార్కెట్కి రిలీజ్ చేయబోతున్నాం అన్ని కోటింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎన్ని ఎన్ని రకాల పెయింట్స్ మన దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నాయి సార్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ షేడ్స్ మనకి షేడ్స్ వచ్చేసి మన దగ్గర ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ షేడ్స్ ఉన్నాయి ఇంటీరియర్ అండ్ ఎక్స్టీరియర్ బోర్త్ ఎమల్షన్స్లో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ షేడ్స్ ఉన్నాయి రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ఫ్రా నెక్స్ట్ లగ్జరీ ప్రొడక్ట్స్ స్పెషల్ ఫినిషెస్లో వస్తే మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర అంటే నో 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 ఈ స్పెషల్ ఫినిషెస్ ఇవన్నీ కూడా లగ్జరీ బంగ్లాస్కి అంటే లగ్జరీ విల్లాస్కి వాటికి యూజ్ చేస్తారు మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ప్రాజెక్ట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇంకోటి కస్టమైజ్డ్ కూడా మేము డెవలప్ చేసిగలుగుతాం మీకు జనరల్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఒక గ్రానైట్ లేకపోతే ఒక మార్బుల్ ఇచ్చి సేమ్ నాకు మ్యాచ్ చేస్తూ ఒక ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేయమన్నా కానీ అలాంటి ప్రొడక్ట్ని కూడా డెవలప్ చేసే కస్టమైజ్డ్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేసే ఆరెండి అంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నాం మా దగ్గర అలాంటి కెమిస్ట్రీస్ ఉన్నారు మా దగ్గర సో మీ ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ మీ దగ్గర పనిచేస్తున్నారు సార్ రైట్ నౌ అంటే వాళ్ళని సెలక్షన్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది ఎక్కువ మీరు రూరల్ నుంచి వచ్చి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తారు వాళ్ళ టాలెంట్ ఉంటే వాళ్ళని అని చెప్తుంటారు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు అయితే మనకి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ మోర్ దెన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ పెయింటింగ్ టీమ్స్ వచ్చేసరికి మన దగ్గర ఒక ఫోర్త్ హండ్ ప్లస్ పెయింటర్స్ డైలీ వర్క్ చేస్తున్నారు పాన్ ఇండియాలో ఇయర్ మార్క్ అంటే లైక్ మీ కంపెనీకి సంబంధించి మీ దాంట్లో ఒక హిస్టారికల్ దానిలాగా క్రియేట్ చేయాలని ఒక టార్గెట్లో ఉన్నారు కదా సో మేబీ అయిపోకి వెళ్ళే ప్లాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అట్లాంటిది అంటే ఏదో ప్లాన్ చేసినట్టుగా వినబడుతుంది కరెక్ట్ అండి అట్లాంటిది ఏమైనా ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ చూస్తే మీకు ఇండియాలో ఇన్ఫ్రా సైడ్ రియల్ ఎస్టేట్ సైడ్ చూస్తే మన కంట్రీ చాలా చాలా గ్రోత్ ఫేజ్లో ఉంది చాలా చాలా గ్రోయింగ్ ఫేజ్లో ఉంది దాంతోపాటు పెయింట్ ఇండస్ట్రీ చూస్తే డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి మనకి చాలా గ్యాప్ ఉంది చాలా గ్యాప్ ఉంది పెయింట్ పెయింట్ ఇండస్ట్రీ నెక్స్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో ఆల్మోస్ట్ మన పెయింట్ ఇండస్ట్రీ ఫైవ్ టు సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్స్ వెళ్ళిపోతుంది
अच्छे मोर दैन वन फिफ्टी प्लस क्लइंट्स मन की जस्ट पैन इंडिया मत चूस त्री हड्रेड वर्क उ अभी बिग अटे अभी कॉर्पोर प्राजेक्ट मैं इपू रीसे लास्ट वन मंत नीचे स्माल अंड प्राजेक्ट्स सप्लाइ अप्लीकेशन स्टार्ट अंड सप्लैस स्टार्टा बंग्लादेश नैटवर्क सैड चूस्ते एक्सपोर्ट प्लांग अभी नैटवर्क सैड चूस्ते मैं पैन इंडिया मेट्रो अन्नी मेट्रो सिटी की नैक्स्ट वन टू इयर्स मत आल मेट्रो सिटी प्रजेंस उ सर्वीस उ प्लाक आलरे बिजनेस पार्टनर्स डेवलप अट्ला रीसे थ्री मंथ्स नीचे मत आंध्र टैर टू सिटी मैं आलमोस्ट कोई डिस्ट्रिक्स बिजनेस पार्टनर्स अपाइंटा दिश एक्सपैंशन इला प्लाक्सी आलमोस्ट इन टेन मेट्रो सिटी टेन मेट्रो सिटी पैन इंडिया अंत मन कंप्लीट अवाले इंकोक वन इयर पड़ती है सो बेटर मूवेंट दाखी अनिमटेड कदा दाखी अटे नैन हापी फीलते नैन कंफर्ट के फीलता अटे कंफर्ट जोन के फील्ता दाकते नैन एंड इंका स्टूडेंट नैन बम्मता फस्ट आफ आल इच्छे जनरेशन इच्छे जनरेशन मेसेज फस्ट आफ आल पेशेंस अटर सक्स अवाले पेशेंस अूज प्रति अूज अटे आ पेशेंस मन ये पैन का ये पनना सक्सफुल कंप्लीट स्पीड डेसीजन दरक्ट का आलोचन तो अट्ला ने मेसेजत प्रति पॉजिट मंच रिश्शन मन मेटते अंदर तो मंत्री संबंध मंच रिश्शन मेटते दट स्ट्रे अदे कम स्ट्रे अदे इंका अंत स्ट्रे ये मनिना सक्स अवाले फस्ट पेशेंस उ डेडिकेसन उसीप्लेन उ मंजी ऐटिट्यूड उ मंच रिश्शन मेटे स्की उंट हड्रेड पर्सेंट मन सक्स अटे अप्लीकेशन उपीरिय इंत आपर्चुनिटी वस्तनी नूचले अटे मैनुफैक्चरिंग से रियल एस्टेट कंस्ट्रक्षन प्राजेक्ट इलांट एक्सपीरियस की क्वालिफिकेसन दूर नूचले मैं रीसे मन ऊरी मन बड़ी टेक्नो पे मंत्री प्राजेक्ट गवर्नमेंट एडुकेशन स्कूल अंटीड पे प्राजेक्ट दाला हापी उ अटे मेमिंत कष्ट ना सक्स ना जर्नी इंत कष्ट इंत अशन इन टीम तैयार मंच आपर्चुन इच्छी गवर्नमेंट आफ तेलंगा ऐम वेरी वेरी हापी स्कूल स्कूल रीपे अनेडुकेशनल स्कूल की आलरे स्टार्ट मंच आपर्चुनिटी ट्वेंटी सवं ट्वेंटी सिक्स थौज स्कूल की रीपे स्टार्ट
ఒకరు గుర్తించారు అంటే ఆ ఫీల్ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఎన్ని కోట్లు పెట్టి కొన్నా కూడా హార్ట్ఫుల్ అనేసి అనేది హ్యాపీనెస్ అనేది మనకు కనపడదు సో ఎట్లాంటి అవార్డ్స్ వచ్చాయి లాస్ట్ ఇయర్ నాకు మా సర్వీసెస్కి మా కంపెనీకి ఫార్చ్యున్ మ్యాగజిన్లో మా అప్లికేషన్ సర్వీసెస్కి దాంట్లో ఒక కవర్ పేజ్ వచ్చింది ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అంటే ఇలాంటి సర్వీసెస్కి ఇలాంటి అవకాశం వస్తుందని నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు ఎస్ ఫార్చ్యున్ లాంటి మ్యాగజిన్కి వచ్చినందుకు మేము చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాము దట్ ఈస్ మెమరబుల్ ఫర్ ది బెస్ట్ సార్ ఇంకా అంటే ఇట్లాంటి అవార్డ్స్ మీరు ఇంకా తీసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాము సో చూస్తున్నాం కదా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక పని చేయాలంటే లేదంటే ఒక ఒక ఏదో ఒక ఎంప్లాయీ కావాలనుకున్నా లేదా ఒక ఎంటర్ప్రైనర్ కావాలనుకున్నా జీవితంలో సక్సెస్ కావాలనుకున్నా ఒక కమిట్మెంట్ ఒక డెడికేషన్ ఒక టైం లైన్ సో ఇవి ఉంటే డబ్బు కంటే కూడా మనం చాలా త్వరగా సక్సెస్ అవుతాం అయితే జీవితం కావచ్చు కంపెనీ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ మనం సక్సెస్ఫుల్ ఒక మనిషి ఒక హ్యూమన్ సక్సెస్ఫుల్ కావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇవి ఉండాలన్నది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి అభిప్రాయం సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా తను ఇచ్చే సూచన సలహా కూడా అదే ఉంటుంది డబ్బు కంటే కూడా మనల్ని ఒకరు గుర్తించి మనం చేసిన పనిలో కనుక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం సక్సెస్ఫుల్ కావాలి కావచ్చు అన్నది శ్రీనివాస రెడ్డి గారు చెప్తున్నటువంటి మాట ఇది మీరు ది లీడర్ మరొక లీడర్తో మేము ముందు ఉంటాం వాళ్ళ సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ గురించి మీకు చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం